大家好，欢迎来到小诺厨房，我是小诺。烙饼是我们北方人经常吃的面食之一，但是很多朋友说烙出的饼又干又硬，不好吃。今天给大家分享详细做法，烙出的饼柔软多层，放凉了也不硬。一起看看我是怎么做的吧。首先，我们准备三百克的面粉，往里面加入三克食盐，增加面粉的筋性。用筷子搅拌均匀，搅匀后再将面粉一分为二，一半用一百毫升的开水来和面，边倒边搅拌，搅拌成面絮状。用开水烫过的面，面比较柔软，烙出的饼也柔软，放凉了也不会硬。另一半用一百毫升的凉水和面，同样边倒边搅拌。把它搅拌成面絮状，用凉水和面，面更有筋性和延展性。烙出的饼柔软筋道又多层。然后把两种面絮混合在一起搅拌，然后下手揉成面团。一般烙饼面和水的比例是一斤面粉六至七两的水，也就是五百克面粉用水量在一百八十克到二百一十克左右。刚开始揉面很难揉光滑，我们把它放在面板上，扣上面盆，让它松弛五分钟。五分钟后，我们再来揉面，这样揉面就比较轻松了。很轻松的就把它揉成一个光滑、软硬适中的面团了。然后把它放在面板上，扣上面盆，继续醒面十分钟。接下来我们来做个油酥，在碗中加入一勺面粉，一勺食盐，半勺的五香粉，不喜欢吃的可以不放，一勺花椒粉，用筷子先把它们搅拌均匀，一定要先把它们搅拌均匀，不然铺上热油的话，花椒粉容易糊，糊了就影响口感了。搅拌均匀后，再浇上热油，边倒边搅拌，调成一个稀油酥的状态，不要太稠了。调的太稠了，待会儿在涂抹的时候不好涂抹。烙饼用油酥比用单纯的油和面粉层次更丰富，味道更好。调成这种流动的状态，先把它放在一旁备用。这会儿面也醒好了。面板上撒上干面粉防粘，醒好的面团不用揉了，揉面容易起筋，把它直接按扁，用擀面杖把它擀开，擀成一个大薄饼，越薄越好，擀成像视频中这样一个长方形的大面片油酥放置一会呢，会有面粉沉淀，用勺子给它搅拌均匀。再淋在面片上，这样呢，方便把油酥给它均匀的抹开，然后用刮板给它均匀的刮开，涂抹均匀。涂抹均匀后，在面片的上下三分之一处均匀的切三刀，像视频中这样，然后从左边开始。把上面的面片向中间折，下边的向上折，然后再向右边折过来，上面的折下来，下面的折上去，重复这个动作。最后这个面片我们用手给它拉伸一下，让面片把整个面团给它包上。边缘处呢，给它捏紧实，防止漏油酥。面板上再撒点干面粉防粘，把它稍微的整理一下，用擀面杖再给它擀开，尽量把它擀的圆一些，不要擀的太大了，要比自家的蒸屉或者是蒸屉小一些，这样方便操作。像这样，饼皮就擀好了。
。为了让饼更加的柔软，我们在饼的表面再刷上一层水，再撒上一点芝麻增香。再用擀面杖轻轻的擀一擀，这样芝麻粘的更加牢固。烙的时候，芝麻就不容易脱落了。蒸屉铺上防粘的硅胶垫把做好的生坯放进来，开水上锅，盖上盖子蒸十五分钟。这里注意，一定要开水上锅蒸，这样烙出的饼会更加的筋道。十五分钟后，饼已经熟了，直接打开盖子，把硅胶垫和面饼直接取出来，倒扣在案板上，撕下硅胶垫，让它反正面都晾一晾，晾一下水汽。接下来电饼铛预热，刷油，然后放上饼皮。饼皮的表面也要刷上一层油，这样烙出的饼表皮呢还是酥脆焦香的。盖上盖子烙三分钟，三分钟后打开盖子，再给它翻个面。现在底部已经金黄了，很漂亮了。盖上盖子继续给它烙三分钟。时间到了，我们打开盖子，翻面看看。这面也是金黄金黄的，然后用铲子按压边缘，转圈的再给它烙两分钟，把边缘的地方也给它烙至金黄，这样看上去更漂亮，吃起来也更香。烙制饼两面金黄，饼有些鼓起就可以出锅了。出锅，把它放在案板上。再切成小块就可以美美的享用了。这样烙出的饼，表皮金黄，层次丰富，每一层都非常的薄，咸香入味也可以当做春饼吃，撕着一层一层的，卷上自己喜欢的配菜，味道比春饼还要好吃。最后再给大家总结一下烙饼的重点：一，用半烫面和柔软面团；第二个要用油酥。用油酥层次丰富。第三个是蒸完再烙，这样做出的饼咸香入味，层次丰富，无论是放多久都不会硬。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频。我们下期视频再见。